Minulý týden jsme si představili kompletně všechny členy našich posádek, včetně závodních speciálů, a to v Praze, na hezkém odjezdu. Dneska už je veškerá technika v přístavu v Marseji, kde ji čekají technické přejímky a nalodění směr Saudská Arábie, ale my dneska si představíme další členy a tím budou náhradníci. Po zkušenostech z letošního nebo toho uplynulého Dakaru, kdy nám plány zhatil jedna covid a druhá úraz toho kalveta, jsme se rozhodli zaměřit naši přípravu i na náhradníky a proto pro kategorii kamionů máme připravenýho jako náhradníka číslo jedna, který bude Theo Kalvet, náhradníkem číslo dva bude Marek Spáčil, který zase má několik Dakarů a tyhle dva jsou připravený. Pro, pro lehké prototypy T3 můžeme uvažovat jako, jako s náhradníkem s Teokalvetem a rovněž tak je připravený Josef Macháček. Co obnáší role náhradníka je, že musím být připravený, kdyby náhodou někdo vypad, tak musím mít licenci, cítím se furt jako v pohodě, takže by bylo dobré, kdyby to vyšlo. <laughs> Minulý týden Jarda Walter bohužel oznámil, že jeho syn Michal a Walter Racing se pro letošní rok Dakaru účastnit nebudou. Nicméně naděje toho, že by si Michal Walter odbyl svoji premiéru na Dakaru stále ještě žije a spolu s Jaromi Školcím budou v roli náhradníků. Ahoj, všichni vás zdravím. Jak už jistě víte, tak bohužel jsme museli naši účast na Dakaru 2023 s naším týmovým věkem odpískat. Mrzí nás to, mrzí mě to hlavně vůči klukům, protože se na autě opravdu nadřeli a udělali velký kus práce. Nicméně nelením, protože jsem dostal nabídku jako roli náhradníka za tátu, který kdyby v případě odpadl, tak bych jel s týmem Bagira Racing v autě Tatra. Čímž by konečně dostali toho rychlejšího jezdce z nás dvou. Ale vážím si toho, nicméně bych chtěl tátu a brach vypopřát hodně štěstí, ať se ukáže, kdo je rychlejší a jdeme na to. Všichni naši, všichni naši náhradní piloti absolvují část celoroční přípravy, takže jsou připraveni jak jezdecky, fyzicky a samozřejmě je držíme v pohotovosti ve směru administrativních a logistických náležitostí, takže všichni naši náhradníci Mají hotové své kombinézy, mají závodní licenci, mají, mají zabukované letenky, tak aby se mohli postavit na start Dakaru během 24 hodin, pokud, to, pokud si to situace vyžádá. Tak, to byli náhradníci. Všichni samozřejmě věříme, že nebudou potřeba, i když to se chápu, že náhradníci se těší. Nicméně příští týden pokračujeme, už teď ve čtvrtek nás čeká novinky ohledně odhalení trati pořadatele, na který už se všichni těšíme, takže se určitě budeme mít o čem bavit. A úplně na závěr, tady vidíte novou kolekci, věřím, že se vám líbí, v objednávky chodí, tak příští týden se vidíme. Čau.